Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa sahur pagi tadi Saya scroll Facebook Saya jumpa satu berita dari Pogda.net yang kata Prosesor baru tak boleh guna dekat motherboard lama Which is saya tak terkejut sangat lah Sebab dalam video Intel sebelum ni Yang saya buat tu Saya ada bagi tahu kepada anda Yang Intel 10 Gen Ataupun Comet Lake tu Tak boleh nak guna dekat motherboard lama Disebabkan soket yang berbeza But wait Saya baca balik dia punya berita Dia punya tajuk Saya baca balik Saya macam pelik Sebab Tajuk tu tulis B450 which is B450 ialah chipset untuk motherboard AMD. Maksudnya, prosesor AMD yang baru tak boleh guna dekat motherboard AMD yang lama. Dan lagi menarik, dia bukan disebabkan soket yang berbeza macam Intel 10 Gen ataupun prosesor-prosesor sebelum ni. Anda bersama saya Asraf Jafri dalam channel YouTube Analiza. Dulu sebelum ni kita dah sembang tentang Intel, kita dah kutuk sikit Intel tapi kali ni ah ni pula tentang AMD. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. Subscribe tu gratis guys. Jom. First kali kita menelurusi dulu sejarah AMD masa AMD mula-mula launch Ryzen dulu antara perkara yang menggembirakan semua orang ialah AMD dia gabungkan dua soket mereka kalau dulu kalau kita nak beli prosesor jenis APU prosesor yang di dalam dia dah ada grafik card macam contoh A10 kita kena beli motherboard yang soket dia FM2 manakala kalau kita nak beli prosesor yang fokus kepada processing macam contoh FX8350 kita kena beli motherboard yang menggunakan soket AM3. Tapi bila mereka launch Ryzen, kita nak beli prosesor yang fokus kepada processing ataupun prosesor jenis APU macam contoh Ryzen 5 3400G, kita just boleh beli satu motherboard ATAM AM4. Kita tak ada masalah. Anda nak tukar-tukar prosesor, motherboard masih lagi sama. But, bila mereka nak launch Ryzen 4000 ni, mereka bagi tahu kepada kita yang B450 chipset B450 ke bawah dah tak boleh nak guna dekat Ryzen 4000 ni. Sebentar, kita pause sebentar, kita bincang tentang motherboard dulu. Dua perkara yang sangat-sangat-sangat penting bila kita nak beli motherboard ialah uh, dia punya soket dan juga dia punya chipset. So, soket ni ialah tempat kita letak prosesor tu. Kalau tempat letak prosesor tu tak kena dengan prosesor, so kita tak boleh nak gunalah motherboard ataupun prosesor tu. Manakala chipset pula boleh dikatakan satu benda yang dapat merealisasikan kehebatan prosesor tu. Macam contohlah, kita beli Astro A 320M dia punya chipset tu kita panggil sebagai A320 ataupun kita beli Gigabyte Aorus B450 Gaming M so dia punya chipset tu kita panggil sebagai B450 uh, untuk dari segi performance pula A320 mungkin dia boleh letak 6 port USB saja, but B450 mungkin dia boleh letak 8 pin saja. untuk kita faham lagi saya bagi second contoh lagi untuk A320 punya chipset kita tak boleh nak overclock manakala untuk B450 kita boleh overclock dan kalau kita nak overclock gila-gila punya kita kena beli motherboard yang chipset dia X570 so basically kalau soket dekat motherboard tu tak kena memang kita tak boleh nak guna processor tu of course bila tak boleh nak guna processor kita tak boleh nak uh, merealisasikan lah kemampuan processor tu untuk faham tentang soket juga saya bagi contoh Intel lah yang paling senang so Intel punya soket dia ada bagi tahu yang dia pakai LGA1151 maksudnya dekat motherboard tu dekat soket motherboard tu dia ada 1151 pin. So, dekat prosesor tu, dia mesti ada 1,151 tapak untuk dilagakan dengan pin yang ada dekat prosesor tu uh, dekat motherboard tu. So, basically kalau tak kena, so dia tak akan berfungsi lah. Dan sekarang balik kepada topik kita which is in, uh, AMD kata dia punya prosesor Ryzen 4000 takkan boleh guna dekat B450 dan ke bawah A320 bukan disebabkan soket yang berbeza, tapi kalau ikut kepada portda.net, dia kata benda ni might be due to the size of ROM for the BIOS as the more CPUs you want to support the larger it has to be basically dia nak kata yang processor Ryzen 4000 ni power gila hingga kan motherboard tu tak boleh support betul dari satu sudut memang sebagai user kita akan rasa kecewa dengan benda ni ialah kita nak upgrade ke processor baru kita terpaksa tukar motherboard tu ingat senang ke nak jual motherboard second hand kan tapi kalau kita fikir dari satu sudut lagi kita akan rasa wow power mana processor AMD Ryzen 4000 kan Bro, 
Bayangkan dia baru launch AMD Ryzen 3 3100 dan ada orang overclock sampai 6 GHz sedangkan Intel punya 10 gen anda kena beli yang paling mahal yang paling powered anda kena guna Intel Thermal Velocity Boost anda kena pastikan temperature bawah 70 darjah baru anda dapat speed 5.3 GHz single core So anda boleh bayangkan, bayangkan tak betapa powernya AMD sekarang kan. Saya percaya market sekarang memang memang didominasi oleh tim merah bukan lagi tim biru dan uh, sempena dengan benda ni pun AMD announce yang mereka baru sahaja mereka akan lancarkan motherboard chipset B550. So kalau nak murah maybe kita just beli B550. Dengan ni juga kita boleh faham yang kalau sekarang anda pakai motherboard apa, X570 punya chipset anda tak perlu bimbang bila keluar saja Ryzen 4000 anda just beli sahaja prosesor tu dan anda mungkin kena update BIOS but kalau anda macam saya anda guna motherboard B450 dan ke bawah anda kena beli motherboard baru lah kalau anda nak upgrade ke prosesor baru by the way kalau anda sedang cari smartphone yang boleh main game PUBG Mobile Mobile Legend dengan lancar dengan smooth high quality pada harga bawah RM400 saya suggest anda untuk beli Sony XZ1 yang saya sediakan link, link dalam ruangan description box below itu saja dari saya terima kasih beribu Jumpa lagi.